हॅलो फ्रेंड्स आपण पाहणार आहोत खमन ढोकळा कसा करायचा यापूर्वी ही मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर खमन ढोकळ्याची रेसिपी अपलोड केली आहे पण त्यात मी इनोचा वापर केला होता आता आपण या ठिकाणी सायट्रिक ॲसिड वापरून खमन ढोकळा कसा बनवायचा ते पाहून घेऊ या ठिकाणी मी टाटा संपन्न या कंपनीचे बेसन पीठ वापरले आहे मी इथे कढई आणि कुकरचा वापर केला आहे या कढईत आणि कुकरमध्ये मी पाणी गरम करण्यास ठेवले आहे दहा मिनटे हे पाणी गरम करून घेणार आहोत कढई आणि कुकरमध्ये स्टँड ठेवला आहे आता मी एक बाउल घेतला आहे त्या बाउलच्या मापाने मी बेसन पीठ चाळून घेणार आहे बेसन पीठ चाळल्याने बेसनाच्या गुठळ्या होणार नाहीत आणि आपले बॅटर स्मूथ होईल अशा रीतीने मी दोन वाट्या बेसन पीठ चाळून घेतले आता मिक्सरमध्ये मी एक पोह्याचा चमचा सायट्रिक ॲसिड टाकून घेतले आहे त्यानंतर त्याच चमच्याच्या मापाने एक चमचा असे मीठ टाकून घेणार आहे त्यानंतर चार चमचे साखर टाकणार आहे आणि पाऊन चमचा हिंग पावडर टाकून घेतले आहे बेसन पीठ घेतलेल्या वाटीने आपण दोन वाट्या असे रीतीने पाणी टाकून घेणार आहोत आणि मिक्सरला हे मिश्रण फिरवून घेणार आहोत आता या मिश्रणामध्ये मी बेसन पीठ टाकून मिक्सरला फिरवून घेणार आहे अर्धे बेसन पीठ सुरुवातीला फिरवून घेईल आणि राहिलेले बेसन पीठ नंतर फिरवून घेणार आहे यात मी थोड यात मी किंचित हळद टाकली आहे आता राहिलेले बेसन पीठ टाकून मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे आणि ह्याचे स्मूथ बॅटर करून घेणार आहे आपले बॅटर तयार झाले आहे आता हे आपण एका भांड्यात काढून घेऊ मिक्सरला मी तीन ते चार हिरव्या मिरच्या आणि अद्रकचा तुकडा फिरवून घेणार आहे आणि ही केलेली पेस्ट या बॅटरमध्ये टाकून हलवून घेणार आहे आता एका प्लेटला किंवा कुकरमधील एका डब्याला तेल लावून घ्यायचे आहे जर तुमच्याकडे बेकिंग टीन असेल तर त्यालाही तेल लावून घेतले तरी चालेल या बॅटरमध्ये मी चार टेबल स्पून तेल टाकून घेतले आहे आता मी एक चमचा सोडा टाकून घेतला आहे आणि त्यावर पाणी टाकले आहे आता आपण हे मिश्रण हलवून घेऊ सोडा टाकल्याने हे बॅटर फ्लफी झाले आहे आपली हे बॅटर चांगले फुलले आहे आता वेळ न घालवता तेल लावलेल्या भांड्यात हे मिश्रण घालून घेऊ आणि दोन ते तीन मिनटासाठी हाय फ्लेमवर हे मिश्रण शिजवून घेऊ आणि त्यानंतर गॅसचे आज ही मंद करू कुकरला लावताना कुकरची शिट्टी ही काढून घ्यावी आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहत असाल की मी कढईवर एक थाळी ठेवली आहे त्या थाळीला कॉटनचा कपडा बांधून घेतला आहे आणि त्यावर एक वजनदार वस्तू अशी ठेवून घेणार आहे जेणेकरून त्यातील वाफ बाहेर येणार नाही आणि आता हे मिश्रण वीस मिनटासाठी मी शिजवून घेणार आहे
आपला आता आपला ढोकळा तयार झाला आहे की नाही हे बघू त्यासाठी मी इथे चाकूचा वापर केला आहे आता चाकूला बॅटर चिटकत नाही आहे म्हणजे आपला ढोकळा तयार झाला आहे आपण या एका प्लेटमध्ये ढोकळा काढून घेतला आहे पाहत असाल ढोकळ्याला किती छान अशी जाळी तयार झाली आहे ढोकळा कुकरच्या भांड्यात थंड झाल्यानंतरच तो प्लेटमध्ये काढून घ्यावा आणि त्याचे काप करून घ्यावे आता मी आता ढोकळ्यासाठी लागणारी पुदिन्याची चटणी करून घेऊ यासाठी मी या ठिकाणी दोन ते तीन ढोकळ्याचे पीसेस आणि पुदिन्याची पाने कोथिंबिरीची पाने परत हिंग पावडर एक चमचा मीठ लिंबूसत्व साखर आवडीनुसार आणि पाणी घालून आपण हे मिश्रण वाटून घेतले आहे आणि आपली पुदिना चटणी तयार झाली आहे ढोकळ्याचे या ठिकाणी मी काप करून घेतले आहे आपण या ठिकाणी आता फोडणीची तयारी करणार आहोत यासाठी आपण कढई गरम करून घेतली आहे त्यात तेल टाकले आहे दोन टेबल स्पून तेल टाकून त्यात आपण मोहरी टाकणार आहोत मोहरी तडतडल्यानंतर आपण त्यात जिरे टाकून घेणार आहोत या ठिकाणी मोहरी आणि जिरे तडतडले आहेत आता आपण ह्या आता आपण मिरच्या कट करून फोडणीत टाकणार आहोत त्यानंतर कडीपत्ता टाकून घेऊ आता आपण या फोडणीत पाणी टाकून घेऊ त्यानंतर यात आपण साखर एक चमचा आणि मीठ चवीनुसार टाकून त्याला एक उकळी येऊ देणार आहोत उकळी चांगली आली आहे आता गॅस बंद करू आणि ही फोडणी आपण केलेल्या ढोकळ्यावर टाकणार आहोत आपला ढोकळा तयार आहे केलेल्या ग्रीन चटणी बरोबर हा ढोकळा आपण सर्व करू शकतो जर आपल्याला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका